ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சத்யா ஸோ இன்றைக்கி ஜவாஸ் கிரிப்ட் ப்ராஜெக்டில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓட்டிங் போல் வந்து எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம பிக் பாஸோட கண்டஸ்டன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ அந்த கண்டஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஓட்டிங் போல் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அப்படிங்கிற பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராஜெக்டோட அவுட் புட் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரௌசரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் ஓட் போடுறதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஓஎஸ் ஒரு ஃபேவரட் கண்டஸ்டன் இன் பிக் பாஸ் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கரண்டாக பிக் பாஸ் இருக்கிற கண்டஸ்டண்ட்டோட நேம் அண்ட் என்ன பார்த்தினா ஃபோட்டோ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து விக்ரமன் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அவங்க மேலே கிளிக் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு வந்து ஓட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் இன்கேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசீம் நீ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அசீம் வந்து ஒரு ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் விக்ரமனுக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யாருக்கு வேணாலும் வந்து ஓட் போட்டுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓட்டிங் போல் வந்து எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு நம்ம ஒன் பண்ணால் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா போல் ப்ராஜெக்டில் வந்து டோட்டலாக ஒரு மூணு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரில் வந்து ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வந்து ஸ்டைலில் சிஎஸ்எஸ் ஒரு ஃபைல் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜஸில் பிக் பாஸோட கண்டஸ்டன்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஜேஎஸ் ஃபோல்டரில் ஸ்கிப் டா ஜேஎஸ் ஃபோல்டர் ஃபைல் இருக்குது இதில் தான் நம்ம ஸ்கிப்டிங் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேசிக் டாஜ் எஸ்டிமேட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டேக் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டியூ டேக் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் ஒரு போல் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா போல் கிளாஸ் வந்து ஒரு டியூ டேக் நான் கொடுத்துக்கிறேன் டாட் போல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு டியூ டேக் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டியூ டேக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின்காக வந்து தனியாக ஒரு டியூ டேக் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டியூ டாக் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கண்டஸ்டோட இமேஜஸ் நம்மளுக்கு வரணும் அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டாட் இமேஜஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நேம் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாட் கண்டஸ்டன்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கண்டஸ்டன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா போல் சொல்லிட்டு ஒரு டியூ டாக் நான் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டியூ டாக் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து லெட் போல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொஸ்டினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரேட் ஃபேவரேட் கண்டஸ்டண்ட் இன் பிக் பாஸ் ஓகேங்களா ஒரு கொஸ்டினை வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டேட்டான்னு சொல்லிட்டு அதே நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேட்டாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அடையை நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அடையக்குள்ளார வந்து நம்ம அந்த பிக் பாஸ் பிக் பாஸில் இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸோட இமேஜஸ் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இமேஜஸ் நேம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து அவங்களோட நேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு அடையை நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அடையக்குள்ளார பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் வந்து நான் நேம் அந்த பார்த்தினா அந்த இமேஜஸ்லாம் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நேம் செட் பண்ணுறேன் கண்டஸ்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அசீம் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ எங்களோட நேம் அசீம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் பார்த்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அந்த இமேஜ் பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் வந்து அவங்களோட இமேஜஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பார்த்து நாங்கள் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கமா கொடுத்துட்டு இமேஜஸ் ஒரு கோலம் வச்சுட்டு அந்த பார்த்து வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மக்கி மற்ற இருக்கிற கண்டன்சரோட இமேஜஸ்லாம் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த கோடு மட்டும் நாங்கள் எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அச
நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து எவ்வளோ ஓட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ டீஃபால்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஓட் இருக்குது நம்ம ரன் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லி வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீஃபால்ட்டாக வந்து இங்கே ஈச் ஓட்டில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் நம்ம நம்ம கிளிக் பண்ணுற பொறுத்து நமக்கு ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ஈச் ஓட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஓட் கவுண்டிங் நான் வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஈச் ஓட்டில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசீமுக்கு வந்து விழுந்த ஓட்டு அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா விக்ரமுக்கு வந்து விழுந்த ஓட்டு ஓகேங்களா இது வந்து ஈச் பர்சனுக்கு வந்து எவ்வளோ ஓட்டு அப்படிங்கிறது இந்த ஈச் ஓட்டு அப்படிங்கிறது டோட்டல் ஓட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஓட்டு ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஓட் அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டென் தௌசண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் டோட்டல் ஓட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து எவ்வளோ ஓட் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸா எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து ஹண்ட்ரட் ஓட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் ஓட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து எவ்வளோ ஓட் அப்படிங்கிறத வந்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பிக் டான்ஸர்னு வச்சுக்கிற ஒரு ஒரு கீ பிக் டான்சர் ஸோ பிக் டான்சர் கூட வேணால் பிக் ஓட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா பிக் ஓட்டு வந்து மைனஸ் ஒன் செட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு போல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இருக்குது அடுத்தது டேட்டா அப்படிங்கிற அதே இருக்குது இந்த அதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிக் பாஸ் இருக்கிற கண்டசன்ஸோட நேம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் பார்த்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஓட் வந்து டோட்டல் ஓட் வந்து விழுந்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் ஓட் அப்படிங்கிற கீழே இருக்குது அடுத்தது வந்து ஈச் ஓட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டசன்ஸ்க்கும் வந்து எவ்வளோ ஓட் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே அதையில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிட் ஓட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக நமக்கு நமக்கு எதுவுமே பிக்கிடாக இருக்கணும் ஒரு கிளாஸ் டீஃபால்ட்டாக நமக்கு வந்து எம்கே தான் இருக்கணும் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும் நமக்கு ஓட் வந்து விழணும் ஓகேங்களா அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து பிக்கிட் ஓட் அப்படிங்கிற கீழே வந்து நான் மைனஸ் ஒன் ஓடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா மைனஸ் ஒன்னாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஓட்டுமே இல்லை இப்படியே நமக்கு வந்து எம்டியாக இருக்குன்னு சொல்லி மீனிங் ஸோ இந்தமாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து வேலிஸ் நான் கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்னொரு வேலி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெட் போல் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஸ்டின் அந்த இன் ஓட் அப்படிங்கிறதுனால கியூ விஎன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிற இந்த டிவிடேக்கில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே போல் கியூ வி ஓகேங்களா கியூ வி மீன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அந்த இன் ஓட்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கொடுத்து அதுக்கு வந்து நம்ம ஓட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இமேஜஸ் ப்ளஸ் வந்து எங்களோட நேம் எல்லாமே வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் நான் வச்சுக்கிறேன் கொஸ்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் கோடி செலக்டான்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் இங்கே கேட் பண்ண கிளாஸ் நேம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் பட் போல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு காமனாக இருக்கிற கிளாஸ் நேம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நான் இதை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் டாட் போல் அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம கிளாஸ் நேமாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் நான் இது நான் கொடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த எலமெண்ட்டு நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டிவி எலமெண்ட் நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே நம்மளுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து பிளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன் கெட் பண்ணி அது வந்து கொஸ்டின் அப்படிங்கிற கீழே வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அதனோட நேம் அண்ணனுக்கு வரணும் ஓகேங்களா அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கண்டஸ்டன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கண்டஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து சேம் டாக்குமெண்ட் டாட் கொடி செலக்டார் இதில் வந்து டாட் போல் போல் கிளாஸ் குள
இன்னர் டெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் இன்றைக்கி வந்து டெக்ஸ்ட் எங்கேருந்து நான் கெட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த போல் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத வந்து நான் கெட் பண்ணி நான் வந்து இங்கே செட் பண்ண போகிறேன் அப்போ டாட் போல் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா அது ஆப்ஜெக்ட் அதில் பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இந்த கீ ஓகேங்களா ஸோ இது நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு அவுட்புட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஊ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் பிக் பாஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு கொஸ்டின் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க எப்படின்னா நான் வந்து இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நான் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க எப்படின்னா போல் கியூவி டாட் இமேஜஸ் ஓகேங்களா இந்த போல் கியூவி ஆப்ஜெக்டில் இமேஜஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க எப்படின்னா நமக்கு இமேஜ் வந்து எங்கே பிளேஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பார்த் நான் கெட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து இந்த டிவிடாக தான் நமக்கு இமேஜ் வரணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிடமெண்ட் கெட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடி செலக்டரில் டாட் போல் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளார டாட் இமேஜஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதனால் போல் கியூவி டாட் இமேஜஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது எனக்கு வந்து இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் டேக் மூலிமா என்ன பண்ண போனால் அந்த இமேஜ் நான் செட் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈக்குவல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போல் டாட் டேட்டா ஓகேங்களா ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போல் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் டேட்டா அப்படிங்கிற அதையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட நேம் அதே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இமேஜ் பார்த்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண போகிறோம் அதனால் போல் டாட் டேட்டா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார ஒரு அனாமஸ் ஃபங்க்ஷன் நான் கேட் பண்ண போகிறேன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இமேஜ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து டேட்டா ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் டேட்டா அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இது எதுக்கு நான் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ரிட்டன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரிட்டன் நான் கொடுத்தாச்சு இந்த ரிட்டனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ரிட்டன் பண்ண போனால் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் வந்து ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கோர்ஸ்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிவ் டேக் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டிவ் டேக் இந்த டிவ் டேக்கு நான் நேம் என்ன செட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து இமேஜ் நான் கொடுத்துக்கல இமேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீடாக் வந்து ஆன்ஸ்லிக் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஓட் ஓட் ஆன்சர்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பேராமீட் நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டாலர் கொடுத்துட்டு இந்த ஐயோட வேலையை நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஐ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ அசீம் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும் விக்ரமம் அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அரியில் தான் ஸ்டோராக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த அரேவோட இண்டெக்ஸ் நேம் வந்து நமக்கு வரும் அந்த இண்டெக்ஸ் பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ண போனால் நம்ம ஓட் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நமக்கு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கவுண்டிங் வருது அப்படின்னா அந்த ஒன் அப்படிங்கிற கவுண்டிங் வந்து யாருனா விக்ரமன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஒன் அப்படிங்கிற கவுண்டிங் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு ஓட் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுற எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து ஐ அப்படிங்கிற வேரியபிள் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து அலாட்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அலாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் நான் வந்து வேல்யூ வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பர்டிகுலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா டாட் இமேஜஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டைஜிஎம்எல் போயிட்டு நான் வந்து சர்வர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் லைவ் சர்வர் ஓகேங்களா இப்போ அதனால் நமக்கு வந்து அந்த இமேஜோட பாத் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் பாத் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை பேஸ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா நம்ம நம்ம வந்
ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட் டேட்டா டாட் இமேஜஸ் இதில் தான் பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த இமேஜஸ் பார்த்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது கொடுத்தாச்சு இதுக்கு ஹைட் அண்ட் வித் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஹைட் ஈக்குவல் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் வித் ஈக்குவல் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஓகே இல்லாம இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் டாக்ல வந்து இமேஜ் ஒரு பார்த்து நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் எல்லாமே இங்கே ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே இன்னொரு ஸ்டாண்ட் டாக் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டாண்ட் டாக்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸ் பார் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஓட்டிங் நமக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு கவுண்டிங் நம்ம வரும் ஓகேங்களா கவுண்டிங் வரும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்டாண்ட் டாக்ல வந்து ஒரு கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் ஈக்குவல் ஸோ இங்கே பண்ண சிங்கிள் கோட்ல வந்து பி அண்டர் ஸ்கோர் பார் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தா இன்னொரு ஸ்பேண்ட் டாக் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பர்சன்ஜ் எவ்வளோ ஓட்டிங் பர்சன்ஜ் வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அதுக்காக ஒரு ஸ்பேண்ட் டாக் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த சிங்கிள் கோட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கிறத பி வேல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு ஸ்பேண்ட் டாக் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்பேண்ட் டாக் பார்த்தா நமக்கு இந்த டிவ்குலாக வரணும் இது கட் பண்ணிட்டு அந்த டிவ்குலாக நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டசன்ஸோட நேம் வரணும் ஓகேங்களா அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பேண்ட் டாக் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்பேண்ட் டாக்ல கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் ஜஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா டெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டாலரில் வந்து டேட்டா டாட் கண்டஸ்டண்ட்டு ஓகேங்களா இது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற அதே கலர் தான் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே நேம் அந்த பண்ணால் இமேஜ் பார்த்துருக்கு நம்ம இமேஜ் பார்த்து நம்ம கெட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு அங்கே நேம் வேணும் ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டஸ்டண்ட் அப்படிங்கிற நேமில் இருக்குது அதனால் வந்து டேட்டா டாட் கண்டஸ்டண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் பக்கத்தில் வந்து அவங்களோட நேம் எல்லாமே வந்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அசீம் விக்ரமன் கதிரவன் சிவின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இமேஜ் பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நேம் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கமா வந்துருக்கு அந்த கமா உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இங்கே ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாட் ஜாயின் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஜஸ்ட் எம்டி நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபைல் சேவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கமா வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நீட்டான ஃபார்மேட்டில் நமக்கு வந்து அந்த இமேஜ் ப்ளஸ் அந்த நேம் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஷோ ஆன்சர் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணி சாரி ஓட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து நம்ம கால் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ஐயோட வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஐ வேல்யூ நம்ம அங்கே பாஸ் பண்ணிடும் யாருக்கு வந்து ஓட் போட போகிறோம் அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரும் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓட் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அப்படியே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த ஓட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போல் டாட் பிக்டு ஓட்டு ஓகேங்களா இந்த வேலியில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் ஈக்குவல் ஐ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுன்னா ஈக்குவல் ஐ ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிட் ஓட்டில் ஆல்ரெடி டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு மைனஸ் ஒன்றும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஐயில் வந்து எனக்கு வேல்யூ ஜீரோ வருது அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ கூட அந்த மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்துடும் ஓகேங்களா பிக்கிட் ஓட்டில் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஒரு டூ வருது அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் ஒன் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூக்க
மெசேஜ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இன்கேஸ் ஏதாவது எழுத இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரை பிளாக்கில் நம்ம வந்து கோடு நம்ம எழுத போகிறோம் அந்த கோடில் சம்திங் எதாவது எழுத இருந்துச்சுன்னா அது என்ன எழுத அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கன்சோலட் லாகில் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஸோ இப்போ ட்ரை பிளாக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து விக்ரமன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த விக்ரமன் அந்த அந்த போல் மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா செலக்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா பர்டிகுலர் போல் நமக்கு செலக்ட் ஆகணும் அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் கொடி செலக்டாக கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் பிளாக்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாட் போல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் போல் டாட் இமேஜஸ் டாட் இமேஜ் இங்கே என்ன பண்ணால் டாட் செலக்டட் நான் கொடுக்குறேன் செலக்டட் ஓகேங்களா இங்கே என்ன பண்ண பண்ணால் ஒரு கிளாஸ் லிஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் செலக்டட் நான் கொடுக்குறேன் செலக்டட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரை அண்ட் கேட்ச்க்கு வெளியே நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இங்கே வந்து கொரி செலக்ட் ஆல் ஆல் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கிறேன் கோரி செலக்டர் ஆல் ஃபங்க்ஷனில் டாட் போல் இமேஜஸ் டாட் இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த செலக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணல ஆட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்டர் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஆட் ஆகணும் இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து அந்த கோட் மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம எந்த கண்டஷன்ஸ் மேலே நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கண்டஷன் மட்டும் நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகி வரணும் ஓகேங்களா அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இங்கே ஓட் ஆன்சருக்குள்ளார வந்து ஜஸ்ட்டு நான் ஜஸ்ட்டு நான் கொடி செலக்டர் மூலிமா ஒரு கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அந்த பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தோடனே நமக்கு வந்து அந்த ஓட்டிங் ரிசல்ட் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரிசல்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன் ஸோ ரிசல்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆன உடனே நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போனால் நான் ஷோ ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கால் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து ஷோ ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்ம வந்து எந்த இமேஜ் நான் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராக்ரஸ் பார் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவ்வளோ ஓட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படிங்கிற கவுண்டிங் நமக்கு வேணும் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாஸ் நேம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெட் கண்டஸ்டன்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டாக்குமெண்ட் டாட் கோடி செலக்டர் ஆல் கோடி செலக்டர் ஆலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கிளாஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் டாட் டாட் போல் அப்படிங்கிற கிளாஸ் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டாட் இமேஜஸ் அடுத்து டாட் இமேஜ் ஓகேங்களா இதுக்காக அந்த கிளாஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு போல் அப்படிங்கிற கிளாஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம அந்த இமேஜ் மாதிரி நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓட் போட போகிறோம் அதனால் பார்த்தா இந்த இமேஜஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டிவ்டேக்கான ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸ்குள்ளார் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு டிவ்டேக்கில் வந்து இமேஜ் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஓட் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கிளிக் பண்ணும்பொழுது ஆன் கிளிக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த ஓட் ஆன்சர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது நமக்கு ஷோ ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரிசல்ட்டர் ஆலில் வந்து டாட் போல் அப்படிங்க கிளாஸ் அடுத்தது இமேஜஸ் கிளாஸ் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வேரியபிள் வந்து இந்த இதுக்கான எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் நான் கேட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபார்லு பீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார்லு பெருக்குன்னா நம்ம வந்து யாருக்கு வந்து ஓட் போட போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்லூப்பில் வந்து கவுண்டிங் வரும் ஓகேங்களா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரும் ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்லூப்பில் வந்து ஒரு கண்
ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபார்லூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட் வந்து ஒரு வெயில் நான் கேட் பண்ணுறேன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நமக்கு அந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஓட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு நமக்கு கவுண்டிங் வேணும் ஸோ இன்ஷியலாக வந்து நான் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூனு செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறேன் இந்த கண்டிஷன் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு வந்து ஓட் போட போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனில் என்ன பண்ண போனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐயோட வேல்யூ ஈக்குவல் ஈக்குவல் போல் டாட் பிக்கிடு ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து ஜா ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வருது அப்படின்னா போல் டாட் பிக்கிடு ஓட்டு ஓகேங்களா போல் டாட் பிக்கிடு ஓட்டில் வந்து ஜீரோ வேல்யூ இருந்துச்சு அதாவது ஐயோட வேல்யூவும் இந்த பிக்கிடு ஓட்டோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அசீமுக்கு வந்து ஓட்டு போடுற மீனிங் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து அசீம் போனது ஒன் அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து விக்ரம் காணது ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்களா நமக்கு வந்து இந்த இமேஜ் விக்ரம் இமேஜ் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் அப்போ இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்வ் ரன் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒன் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும்னா ஜீரோக்கு அப்புறமா வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விக்ரமனுக்கு வந்து ஒரு ஓட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இனிமேல் என்ன பண்ண போனால் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி ஓட்டு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் வர ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுற ஐ ஈக்குவல் ஈக்குவல் போல் டாட் பிக்டு ஓட் வந்து ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணுறேன் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அவங்களுக்கு ஓட் போட போகிறோம் அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ இப்போ இந்த இந்த பிளாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ஜீரோனு செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேத் டாட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெசிமெல்லில் வரும் ஓகேங்களா பட் டெசிமெல் நம்ம தேவையில்லை எனக்கு வந்து ரவுண்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் மேட் டாட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வர நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஓட் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் பேக்கெட்டில் இதில் வந்து போல் டாட் ஈச் ஓட் ஓகேங்களா ஈச் ஓட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஐ நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா எதுக்காக நான் வந்து எங்கள் அரே நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஈச் ஓட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அரே ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து டீஃபால்ட்டாக எவ்வளோ ஓட் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அரேல தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் அங்கே ஐ வேலி கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஐ வேலி சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆக நமக்கு டென் டைம்ஸ் வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆக பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ ஓட்டு அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த ஈச் ஓட் அப்படிங்கிறது நான் ஃபஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கு நான் ப்ளஸ் ஒன் நான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யார் மேலே யாருக்கு மேலே நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அவங்க வந்து ஒரு ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈச் ஓட்டில் வந்து ஸோ ஈச் ஓட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஓட் ஓட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறது அசீம் காணது அப்போ ஈச் ஓட் ஜீரோ அப்படிங்க இண்டெக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஓட் வந்து அசீமுக்கு இருக்குது டோட்டல் ஓட் வந்து ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஓட் வந்து அசீம் இருக்குது அப்போ ஈச் ஓட் ஜீரோ அப்படிங்கும் போது அசீமோட ஓட் கூட நமக்கு ஒரு ஓட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வரணும் ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈச் ஓட் நான் எடுத்துருக்கேன் அப்போ ஈச் ஓட் ஜீரோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ அது இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஓட் எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஓட் வந்து நமக்கு டோட்டலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஓட் ஆஃப் ஐ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஐயோட வேலையை வந்து ஜீரோவில் வந்து நமக்கு நைன் வைக்கில் மாறும் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஓட்டு வரும் ஓகேங்களா ஐ ஈக்குவல் ஈக்குவல் பிக்கிடு ஓட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அசீமுக்கு ஓட்டு போடுற மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டீஃபால்ட் ஆகிற ஓட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஓட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த கண்டிஷன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவைட் பை டோட்டல்
இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா போல் டாட் டோட்டல் ஓட்டு ஓகேங்களா டோட்டல் ஓட்டு வந்து இங்கே டோட்டல் ஓட்டு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ அதை நான் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கூட என்ன பண்ணுறேன்னா அண்டர் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து அந்த ஓட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஓட் போட்டோடனே நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பாட் நம்ம போட்டுக்கலாம் எல்ஸ் பாட்டில் ரிமைனிங் இருக்கிங் வந்து எவ்வளோ ஓட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் கண்டிஷன் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யாருக்கு மேலே நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈச் ஓட்டில் வந்து ஒரு வே ஒரு ஓட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டோட்டல் ஓட் ஓட்டு நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா டோட்டல் ஓட் பார்த்தா ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஓட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நமக்கு ஓட்டோட கவுண்டிங் டோட்டலோட ஓட்டோட கவுண்டிங் பார்த்தா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால ப்ளஸ் ஒன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே எல்ஸ் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மில் அப்படி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஓட் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஓட் போடல அப்படின்னா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது நமக்கு இருக்கிற ஓட் கூட டோட்டல் ஓட் வந்து நமக்கு டிவைட் பண்ணணும் ஓகேலாம் டிவைட் பண்ணி அது கூட இன்ட்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிற பர்சனுக்கு வந்து அந்த ஓட்டிங் கவுண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதான் வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹில்ஸ் பாட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த எவ்வளோ ஓட் வந்து கவுண்டிங் இருக்குது ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ இங்கே நான் வந்து கோட் நான் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஹில்ஸ் பாட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே கண்டஸ்டன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா அதுக்கான டி எலமெண்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த கண்டஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள கெட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ கண்டஸ்டன்ஸ் டோ ஆஃப் ஐ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐ அப்படிங்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வைக்கும் அந்த லூப் ரன் ஆகும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பத்து கண்டஸ்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க அதனால் ஜீரோலேருந்து நைன் வைக்கும் ரன் ஆகும் ஸோ அப்படி லூப் ரன் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து யாருக்கு ஓட் போட போடுறோமோ ஸோ அவங்களோட பர்சன்டேஜ் கவுண்டிங் ஓட்டிங் கவுண்டிங் ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பார்த்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இஃப் அண்ட் எல்ஸ் கொடுத்தாச்சு இது வந்து பார்த்தோம்னா காமனாக வெளியே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஓட்டு கவுண்டிங் இருக்குது எவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐல் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ அது நான் வந்து இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கண்டஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவலாக டாட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து கொடி செலக்டாக இல்லை டாட் ப்ராக்ரஸ் பார் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போனால் ஸ்டைல் டாட் ஸ்டைல் டாட் வித் நான் கொடுக்குறேன் வித் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டஸ்டன்ஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ டாட் கொரி செலக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொரி செலக்டாக என்ன பண்ணுறேன்னா கிளாஸ் நேம் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ராக்ரஸ் பால் ஐ ஃபன் வேல் டாட் இன்னர் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ வரணும் சொன்னால் வந்து ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் வந்து ஆட் ஆகணும் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் டைம் நான் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பி பார்னு இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதாக வந்து அந்த டிவெலப்மெண்ட் அதாவது ஸ்பேன் டாக் நான் வந்து கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து இந்த கவுண்டிங் வரணும் ஓகேங்களா அந்த ஓட் வந்து எவ்வளோ கவுண்டிங் வேணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி வேல் அப்படிங்கிற கிளாஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த எலமெண்ட் நாங்கள் கெட் பண்ணுறதுக்கா
இப்போ நான் வந்து ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ் ஃபைல் ஓப்பன் வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற மார்ஜின் பேடிங் எல்லாமே நான் வந்து ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து மார்ஜின் ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேடிங் ஜீரோ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் சைஸிங் பார்த்திங்கன்னா பார்டர் பாக்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு டீஃபால்ட் இருக்கிற பேண்டிங் மார்ஜின் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த கார்னரில் நமக்கு வந்து எல்லாமே செட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடிக்கு வந்து ஒரு ஃபாண்டு ஸ்டைல் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதனால் வந்து இங்கே பாடி டேக்னோ சூஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட்டு ஃபேமிலி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து சேன் சரிஃப் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிமில் வந்து போல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த போல் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா டாட் போல் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பொஷன் வந்து அப்ஜெக்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மார்ஜின் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டாப்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டில் எனக்கு வந்து தேவையில்லை ஸோ வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பாட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து லெஃப்ட்லேருந்து எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் நம்ம கொடுத்த அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பேக் ஒன் கலர் செட் பண்ணிக்கிறேன் பேக் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் ஒயிட் வந்து ட்ரிபிள் எஃப் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆஸ் ட்ரிபிள் எஃப் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு வித் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் பாக்ஸ் ஷேடோ கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வித் அப்ளை பண்ணுறதா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா பாக்ஸ் ஷேடோ இதுக்கு வந்து அதுக்கான வேல்யூ நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் பாக்ஸ் ஷேடோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் அண்ட் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் பிக்சல் ஒன் பிக்சல் மூவ் ஆகணும் நமக்கு அந்த ஸ்பெட்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் வந்து வரணும் அடுத்து வந்து அந்த ஷேடோ வந்து திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன் பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து அந்த ஷேடோ ஒரு கலர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ஷேடோ எல்லாமே அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு வித் நான் செட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா வித் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு அந்த வித் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த போலுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலுக்கான கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த போலுக்குள்ள கொஸ்டின் இருக்குது இதுக்கான ஸ்டைல் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த டாட் போல் டாட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேடிங் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கிறேன் பேடிங் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் பேடிங் அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு கலர் செட் பண்ணுறேன் கலர் வந்து ஆஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் ஃபாண்ட் சைஸ் டுவெண்ட்டி பிக்சல் அப்ளை ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் வெயிட் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிற வேல்யூ ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ செட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பார்டர் பாட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பார்டர் நான் செட் பண்ண போகிறேன் எங்கேனா பாட்டமில் பார்டர் பாட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ பிக்சல் சாலிடு இதுக்கு ஒரு கலர் வேல்யூ நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கலர் வேலையை பார்த்தா எனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துருக்கும் ஓஎஸ் இவர் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் பிக் பாஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஸ்டைல் எல்லாமே அப்ளை பண்ணியாச்சு இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்லைன் அதாவது ஒரு பார்டர் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டாட் போல் அண்ட் தென் டாட் கொஸ்டின் அதாவது இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து எல்லாமே ஸ்டைலும் அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜஸ் ஓகேங்களா இந்த போல் அப்படின்னு கிளாஸில் இருக்கிற இந்த இமேஜஸ் கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே டாட் போல் இங்கே என்ன பண்ணால் டாட் இமேஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பேடிங் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேடிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பிக்சல் டுவெண்ட்டி பிக்சல் எல்லாமே டுவெண்ட்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் டாப் பாட்டம் லைட் அண்ட் லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ அடுத்துட்டு வந்து இதுக்கு ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஹைட் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஓகேங்களா இது இது நமக்கு வந்து தெரியணும் இந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணி தெரியணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பார்டர் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் பார்டர் வந்து டூ பிக்சல் சாலிடு ஒரு கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அது கலர் வேலையும் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்டர் நமக்கு அப்ளை ஆகி தெரியும் ஸோ இந்த வித் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகிடுச்சு அடுத்து பண்ணால் ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ஹைட் எதுக்காக நான் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜோட ஹைட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ ஹைட் வந்து ஒன் பிக்சி ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வந்து ஹைட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பாக்ஸுக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மார்ஜின் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டென் பிக்சல் ஜீரோ பிக்சல் ஃபிஃப்டின் பிக்சல் ஜீரோ பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது டாப் டாப்பில் வந்து டென் பிக்சல் வரணும் பாட்டமில் வந்து ஃபிஃப்டின் பிக்சல் வரணும் ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் வந்து எனக்கு வந்து மார்ஜின் தேவையில்லை அதனால் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டென் பிக்சல் ஃபிஃப்டின் பிக்சலுக்கு வந்து அந்த பே மார்ஜின் வந்து இங்கே அப்ளை ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பேடிங் வந்து பேடிங் எல்லாமே ஜீரோ பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நல்லா பேடிங் தேவையில்லை ஜஸ்ட் மார்ஜின் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைன் நைட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா லைன் நைட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் இதுக்கு பார்டர் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பார்டர் ரேடியஸ் வந்து இங்கே அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து வந்து கர்சர் வந்து பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மவுஸ் அந்த சிம்பிள் தான் இருக்கும் ஏரோ சிம்பிள் தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கர்சர் வந்து பாயிண்ட் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபைனாக சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு அந்த இமேஜ் மேலே மூவ் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆன் சிம்பிள் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து கர்சர் பாயிண்ட் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஓவர் ஃப்ளோ இடம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்க இது எதுக்கு நான் சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபை இந்த ஸ்டைலில் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து எந்த கண்டஷன் நான் சூஸ் பண்ணுறனோ ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஹைலைட் ஆகணும் ஓகேங்களா அந்த பாக்ஸ் வந்து தனி கலரில் நமக்கு செப்ரேட் பண்ணி தெரியணும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ண போனோம்னா டாட் செலக்டட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் நான் கொடுக்குறேன் செலக்டட் இந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட் அண்ட் ரூமும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் லிஸ்ட் வந்து ஆடில் வந்து செலக்டட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆகணும் அதே வந்து கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து டாட் ரிமூவ் வந்து அந்த செலக்டட் கிளாஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம கரெக்டாக எந்த கண்டசன்ஸ் மேலே நம்ம வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த கண்டசன் நமக்கு செலக்ட் ஆகணும் அப்படி செலக்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு மட்டும் கிளாஸ் வந்து ஆட் ஆகணும் இந்த செலக்டட் கிளாஸ் வந்து ஆட் ஆகணும் அதனால் பண்ணால் கிளாஸ் லிஸ்ட் வந்து ஆட் நான் கொடுத்துருப்பேன் மற்ற கண்டசன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கண்டசன் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த கிளாஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து செலக்டட் அப்படி கிளாஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடுவேன் ஸோ அந்த செலக்டட் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் டாட் செலக்டேட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது நான் ஒன்னா ஒன்னாக கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களா டாட் இமேஜ் டாட் செலக்டாக சொல்லிட்டு கிளாஸ் வந்து எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டைல் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போனால் ஜஸ்ட் ஒரு பார்டர் மட்டும் எனக்கு அப்ளை ஆகணும் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ பிக்சல் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த கலர் வேலையை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் விக்ரம் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த விக்ரமனுக்கு மட்டும் நமக்கு ஸ்டைல் அப்ளை ஆகணும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகலை ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்
ஸோ இப்போ வந்து நான் விக்ரம் அதில் கிளிக் பண்ணுற போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த விக்ரமான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்குது இது ஓகே நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அசி நான் கிளிக் பண்ணும் போது ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யார் மேலே நான் கிளிக் பண்ணுறோமோ அவங்களோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு வரும் இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஓட் கவுண்டுக்கு வந்து ஆட் பண்ணுறது ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஐகோட வேல்யூவில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஐயோட வேல்யூ தான் நம்ம டிஸ்பிளே ஆனதே தவிர நமக்கு அந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகலை ஓகேங்களா ஸோ அது ஏன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த கொடி செலக்டர் ஆளில் வந்து இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் ஐ கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த இண்டெக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகணும் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஐயில் தான் இருக்குது ஜீரோவா ஒன்னா டூவா ஸோ அப்படின்னு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயில் தான் இருக்குது அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் ஐ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா செலக்டர் அப்படின்னு கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த கிளாஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த பார்டர் வந்து நமக்கு ஹைலைட் ஆகி காமிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலக்டர் கிளாஸில் இருக்குது சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த கண்டசன் மேலே கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த கண்டசன்ஸ்க்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த அந்த பார்டர் வந்து ஹைலைட் ஆகி காமிக்கணும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைனல் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஹைலைட் ஆகி காமிக்கும் இப்போ நான் விக்ரமன் சூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த விக்ரமனுக்கு மட்டும் அந்த பார்டர் நமக்கு ஹைலைட் ஆகி வந்திருக்கும் ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து எவ்வளோ ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஒன் மினிட் ஸ்டைலாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலாக சேஸ் ஃபைல் ஓப்பன் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபைல் நம்ம வந்து செலக்டர் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டைல் எழுதியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஓகேங்களா அந்த நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அசீம் விக்ரமன் கஜிவன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேமுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இமேஜ் வைக்க எல்லாமே காமன் தான் இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பேன் டேக் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்பேன் டேகில் பார்த்தீங்கன்னா டாட் டெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்பேன் டேக் உள்ளார டெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வச்சுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கண்டஸ்டோட இமே அது நேம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போனால் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் கொடுக்குறேன் அப்சல்யூட் அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகி வரணும் அதனால் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நமக்கு டாப்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் வரணும் லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு கலர் வேலையை நாங்கள் வந்து இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நமக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபாண்டு வெயிட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் வெயிட்ஸ் ஸோ வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து ஒரு எயிட்டின் பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் எயிட்டின் பிக்சல் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல் எல்லாமே அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த ஓட்டிங் வேல்யூக்கு பார்த்தீங்களா நமக்கு டீஃபால்ட்டாக நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்கே ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் நம்ம டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டைல் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து டாட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக அந்த ப்ராக்ரஸ் வேல்யூக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ப்ராக்ரஸ் வேல்யூ
அதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் வெயிட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ளை ஆகிருக்கும் இப்போ ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்க நமக்கு ஃபைவ் பிக்சல் வந்து மூவ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நமக்கு அந்த பார்டர் ஒட்டி இருக்குது ஃபைவ் பிக்சல் நான் டென் பிக்சல் கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு டென் பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் நமக்கு வந்து டென் பிக்சல் வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு வேல்யூக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் பார்த்தா அந்த நேமுக்கும் வந்து ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பார்டு வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பார்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நமக்கு வந்து ஓட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நான் வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு ஓட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த பர்ஸ்டேஜ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்றவங்களுக்கு நான் ஓட் பண்ணும்பொழுது அந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராக்ரஸ் பார்டு நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அண்ட் தென் டிக்ரீஸ் ஆகணும் நம்ம போடுற ஓட்டை பொறுத்து ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்டைல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராக்ரஸ் பார்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஜஸ்ட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் கிளாஸ் நேம் இங்கே ப்ராக்ரஸ் வேல்யூக்கு பதிலாக ப்ராக்ரஸ் பார்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போனால் ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டைல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து பொசிஷன் வே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்ஜெக்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருந்து எனக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் மூவ் வரணும் ஜீரோ பிக்சல் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பாக்ஸில் தான் என்ன பண்ண போனேன்னா நான் வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ் பார்த்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் நாங்கள் டாப்பில் எந்த ஸ்பேஸுமே இருக்கக்கூடாது அதனால் ஜீரோ பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்டில் இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வந்து மூவ் ஆகி வரணும் ஏன்னா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இமேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த இமேஜுக்கு அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ் கூட வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து வித் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் டீஃபால்ட் எனக்கு வித் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்த கிளிக் பண்ணுறதை பொறுத்து நமக்கு அந்த வித் வந்து அப்புறமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீஃபால்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அந்த பர்சன்டேஜ் பொறுத்து இங்கே ஸ்டைல் வித் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இது எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ராக்ரஸ் பார்க்கு வந்து இதோட வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருதோ அந்த பர்சன்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நமக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம எப்போனா நம்ம கிளிக் பண்ணும் பொழுது டீஃபால்ட்டாக நமக்கு வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜில் அந்த வித் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் நான் வச்சுக்கிறேன் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஃபுல் பாக்ஸுமே நம்ம ஹைட் வந்து கவர் பண்ணணும் அதனால் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபைனலாக வந்து இதுக்கு பேக் ஒன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா பேக் ஒன் கலர் ஸோ அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து நமக்கு எந்த கலரில் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து ப்ளூ கலர் நான் கொடுத்துருக்கேன் லைட் ப்ளூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி செட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் என்னங்க என்ன பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸிஷனில் வித் வந்து ஸோ வித் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எஸ் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்டுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறது டிக்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் இன் அவுட் இது பண்ணால் அந்த ஸ்டைல் நேம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பஸ் இந்த வேல்யூ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து விக்கிரம் நான் ஓட் போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு அந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இங்கே ஸ்விமிங்க்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அசிமிங் ஓட்டு போடுறோம்னா நமக்கு ஓட்டிங் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ராக்ரஸ் பரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ பொறுத்து அந்த அனிமேஷன் ஆகிறது தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக
இப்போ நான் வந்து இது ஃபுல் ஸ்கின் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பிக் பாஸில் இருக்கிற அந்த பத்து கண்டென்ட்ஸோட நேம் அந்த அந்த இமேஜ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது நம்ம ஸ்டைல் எல்லாமே அப்ளை பண்ணியாச்சு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கோட் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா விக்ரமனுக்கு நான் வந்து ஓட் போடுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னு பார்த்திங்கனா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஓட்டன் டோட்டலாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் ஸ்கிரிப்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஓட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஓட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எல்லாமே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் இதுவே வந்து ஓட்டோட வே கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஓட் போகிறது நமக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டோட கவுண்டிங் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து நான் ஓட் போடுறேன் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஓட்டோட வேல்யூ வந்து நான் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ ரெஃபர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து அசிங் நான் ஓட் போடுறேன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஓட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆக தெரியாது ஏன்னா அந்த ஓட்டோட கவுண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக தான் நமக்கு அந்த ஓட்டோட ஓட்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ இதுவே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் ஓட்டுக்கு வந்து நான் இந்த ஓட்டை வந்து செப்ரேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுக்காக தான் பார்த்தா வந்து ஹண்ட்ரட் ஓட்டு கொடுத்து நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த இம்ப்ரூவ் ஆகாத டிக்ரீஸ் அது எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓட்டு வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஓட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் யார் செட் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து அமுதுவானன் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓட் நான் செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ வந்து எந்த போர்ஷன் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த்து பொஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா அது அமுதுவான இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா இந்த வேலையை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டு அசீமுக்கு வந்து ஃபைவ் நான் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அசீம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அசீமுக்கு வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓட் தான் வந்துருக்கும் ஸோ அமுதுவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து எவ்வளோ ஓட் கவுண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து எவ்வளோ ஓட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் வந்து ஸ்விமிங்க்கு நான் ஓட் போட்டால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஓட் கவுண்ட் வந்து இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற பர்சனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டீஃபால்ட் அங்கே எவ்வளோ ஓட் இருக்கோ அதை பேஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் பார்த்தா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஓட்டிங் போல் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஓட்டிங் போலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுலாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராக்ரஸ் பண்ண இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த கோடு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்து நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓட் நான் கொடுத்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் விக்ரமனுக்கு வந்து நான் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற பர்சனல் பார்த்தா ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பர் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகேங்களா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேலே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் ஏன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா லெஃப்டில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வந்து நான் மூவ் பண்ணி
இப்போ இந்த ஃபைலாம் சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு அந்த இமேஜ் இருக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இமேஜுக்கு மேலே வந்து அந்த கலரோட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு வந்து ஒப்பாசிட்டி வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஓட்டிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேங்களா சரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஓட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகுது தெரியும் ப்ளஸ் வந்து அந்த ப்ராக்ராஸ் பார்த்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தா நம்ம வந்து அந்த ப்ராக்ராஸ் பஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ப்ரீவியஸ் வேலை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சரி கம அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ அன்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைனாக சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஓட் போடுறேன் இப்போ நான் வந்து அசீம் நான் ஓட் போடுறோம் அப்படின்னா ஸோ அசீம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கும் விக்ரமுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து வேல்யூ நான் இப்போ நான் ஏடிக்கை நான் போ ஓட் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் என்ன பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வந்து நான் லெஃப்ட்டில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா அது ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிக்கும் நம்மளுக்கு அப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டு நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் 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 ஸோ இப்போ வந்து அசீங்க்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓட் வச்சுக்கிறேன் அசீங்க் வந்து சிக்ஸ்டி மற்ற நாற்பது ஓட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையும் நான் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து விக்ரமுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டென் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ரிமைனிங் இதுக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தேர்ட்டி ஓட்டு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஓட்டு முடிஞ்சிச்சு தேர்ட்டி ஓட் தான் இருக்குது அண்ட் தேர்ட்டி ஓட்டுக்கான வேலை நம்ம பிரித்து கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து உங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் சிங்கி பார்த்திங்கன்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதிலே நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பத்து ஓட்டு இங்கே கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஓட்டு அசிங்க வச்சுக்கிறேன் மற்ற வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணணும் அந்த அந்த வேல்யூ எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் விக்ரம் நான் ஓட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களா விக்ரமுக்கு வந்து லெவன் பர்சன்டேஜ் ஓட் வந்துருக்கும் அதே மாதிரி அசிங்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஓட் வந்துருக்கும் ஏன்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து அசிங்க்கு வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி ஓட் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து அசீம் அண்ட் என் விக்ரமுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நான் கொடுத்துறேன் ஓட்டு ஓகேங்களா ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் விக்ரமுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஓட் நான் கொடுக்குறேன் அசீம் ஃபிஃப்டி ஓட்டு ரிமைனிங் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே ஜீரோ ஓட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஜீரோ கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஃபைனாக சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து அசீம் நான் கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அசீம் அண்ட் என் விக்ரமுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஓட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ரிமைனிங் இருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஓட் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த ஓட் வந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ப்ராக்ராஸ் பை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா அசீம் மட்டும் நான் வந்து அண்டர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைனாக சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து விக்ரம் நான் கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அசீம்க்கு வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நைன்டி நைன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓட்டு ஓகேங்களா ஸோ நைன்டி நைன் கொடுத்துட்டு ஸோ விக்ரம்க்கு வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா நமக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ப்ராக்ராஸ் பை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்க எப்படின்னா நான் விக்ரம்க்கு வந்து நைன்டி நைன் கொடுத்துட்டு அசீம்க்கு நான் ஒன் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைனாக சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ விக்ரம்க்கு நான் ஓட் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராக்ராஸ் பை வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராக்ராஸ் பை ஒரு கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அது பார்த்தா ஸ்டைலில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த ப்ராக்ராஸ் பை அந்த ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக
ஸோ அண்ட் தென் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜவாஸ்கிப் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓட்டிங் போல் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்